இந்த டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது செவன்டி எம் எம் நான் உங்க பிரீத்தி சுரேஷ் வணக்கம் போல வந்துட்டேன் சோ நம்ம நிகழ்ச்சியில எப்பவுமே என்ன பண்ணுவோம் ஒரு சூப்பரான மூவி குரூவா வர வச்சு அவங்க கிட்ட திரைப்படங்களை பார்த்தனா எக்கச்சக்கமான விஷயங்களை பேசி தெரிஞ்சுப்போம் இல்லையா சோ இன்னைக்கு நம்ம செட்டுக்கு யார் வந்திருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தியேட்டர்ஸ்ல ரிலீஸ் ஆகி சக்சஸ்ஃபுல்லா ஓடிட்டு இருக்க வி ஒன் படத்தோட குரூ தான் வந்திருக்காங்க சோ அவங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ள வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் 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 எப்படி இருக்கீங்க மூணு பேருமே நினைப்பாங்க <laughs> 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 பட் நீங்க ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஜோர்னருக்குள்ள வந்திருக்கீங்க இல்லையா இந்த ஐடியா எப்ப வந்துச்சு இல்ல நம்ம ஆக்டராவே வரணும்னு முதல்ல ஆசைப்படல டைரக்டர் ஆகணும்னு தான் ஆசைப்பட்டது அதுக்கான ஜேர்னி இருக்குல்ல அந்த ஜேர்னி வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 16 17 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு அதுக்கு சோ ஒரு ஆக்டர் தான் வந்து ஒரு டைரக்டர் பாவல வெளிய எடுத்துட்டு வந்திருக்காரு சோ அதனால என்னன்னா இது வித்தியாசமான ஒரு மாதிரி வேற ஒரு சோஷியலா அப்படி அப்படி அதுக்குள்ள நான் அதுக்குள்ள ஃப்ரேம் பண்ண விரும்பல நானுமே வந்து என் ப்ரொடியூசரை வந்து அவருக்கு அவருக்கு தேவையானது போய் சேரணும்னு தான் நானுமே ஆசைப்படுறேன் ஸோ அதுக்காக தான் நாங்களும் படம் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா ஒரு நல்ல விஷயத்த கொண்டு போகிறதுக்கு படமும் வந்து நல்லா என்டர்டெயின் பண்ணணும் ஸோ என்டர்டெயின் பண்ணால் தான் நல்ல விஷயமும் போய் சேரும் ஸோ அப்படியான ஒரு எல்லாமே ஃபுல் பேக்டாக இருக்கக்கூடிய த்ரில்லர் தான் வியூ ஒன்று நீங்கள் படம் பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கும் அது தெரிஞ்சிருக்கும் அதனால் இதுக்கு இது கமர்ஷியலாகவும் வந்து அதே சமயத்தில் நம்ம அந்த சோஷியல் த்ரில்லர் தானே இது அதனால் சோஷியலி ஒரு நல்ல விஷயத்த என்டர்டெயின் பண்ணுறது ஒரு ஒரு மோசமான விஷயத்த ஈஸியாக சேல் பண்ணும் போது ஒரு நல்ல விஷயத்த உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சொல்கிறதுல எந்த வித பிரச்சனையுமே இருக்காது இல்லையா அதனால் எனக்கு இது ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமாகவும் புதுசாகவும் தெரியல ஏன்னா இன்னொரு பத்து படம் பண்ண சொன்னால் கூட அந்த அந்த சோஷியல் கான்சியஸ்னஸோட தான் இருக்கும் என்னோட படம் பட் எனிவேஸ் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு படம் எல்லாருமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கு அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய நன்றிகள் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி இருக்கோம் தேங்க்யூ சோ மச் அண்ட் மிஸ்டர் லிஜேஷ் ஆக்டர்னு ஒருத்தவங்க ஃப்ரேம்குள்ள வந்தாலே நிறைய வாய்ப்புகள் வரும் நீங்க அதுல ரொம்ப சூசியான திரைப்படங்கள் தான் எடுக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சோ வி உங்களுக்கு எதனால எஸ்ன்னு சொல்ல வச்சது அந்த டைம்ல படம் எதுவும் இல்லாம இருந்தேன் வி ஒன் அவர் போன் பண்ண முடியும் ஆக்சுவலா அதான் உண்மை அடுத்த படத்துக்கான ஸ்கிரிப்ட் படிச்சு நம்ம எந்த படம் ஒர்க் பண்ணலாம் எந்த ஸ்டைல ஒர்க் பண்ணலாம்ன்ற மாதிரி கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளே ஒர்க் பண்ணலாமா இல்ல வெளியே எங்கேயாவது போய் நம்ம வேற ஏதாவது ஒர்க் பண்ணி நம்ம ப்ரூவ் பண்ற இடத்துல ஒரு ஏன்னா கபாலி பரியன் பெருமெல்லாம் முடிச்சுட்டு அடுத்து என்ன பண்ணலாம் ஏதாவது சம்திங் ஒண்ணு பண்ணணும் போது வேற ஒண்ணு பண்ணணும் போதுதான் பாவேல் வந்து இந்த மாதிரி அப்போ ஷூட் ஆரம்பிச்சிட்டார் பாவேல் ஆக்சுவலி ஆரம்பிச்சிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு செகண்ட் லீட் கேரக்டர் ஒன்று இருக்குது நான் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னும் போது என்ன எனக்கு இவரை பொறுத்த வரைக்கும் பண்ணுறீங்களான்னு கேட்ட வார்த்தையே எனக்கு வந்து தப்பாக தானே பண்ணுறீங்களான்னு கேட்குறீங்க பண்ணுங்கள் எப்போ வரணும்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னா இல்லை இல்லை நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு கேட்டுக்குங்க உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்னா பண்ணுவோம் நம்ம அப்படின்ற மாதிரி தான் சொன்னாங்க சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் நீங்கள் நம்ம டெஸ்ட் ஷூட் பண்ணி பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஓகேனா நான் பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொன்னேன் ஸோ டெஸ்ட் ஷூட் பண்ணி பார்த்தோம் அவருக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆச்சு அப்புறம் நானும் சரி பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி கம்மி ஆகும் கம்மி ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் வி ஒனில் போய் பண்ண ஆரம்பிச்சு ஸோ நியூ டீம் அப்படின்றதுனால ரொம்ப கம்ஃபர்ட் ஜோன் அதிகமாக இருந்துச்சு எல்லாருமே பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் நியூ டீம்னால நம்ம கேட்டு வாங்கி பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் சரி பண்ணுங்க பண்ணுங்க அப்போ பாவேல் பேசிக்கலாக ஒரு ஆர்டிஸ்ட்ன்ற ஒரு ஒரு ஃப்ரீடம் இருந்ததுனால அவர் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்கான ஃப்ரீடம் ரொம்ப ஃபுல்லாகவே கொடுத்தார் நீங்கள் என்ன ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ நீங்கள் பண்ணுங்கள் நம்ம அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் போது நம்ம அந்த தோணுற இடத்துல நம்ம சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ணுற இடத்துல இருந்ததுனால ரொம்ப ஃப்ரீடம் அதிகமாக இருந்துச்சு வியூன் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ஓகே ஸோ வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண கேரக்டர் அவுட் புட் வந்திருக்கா ஆ ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் வந்திருக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஸ் ஆர்டிஸ்ட்டாக நம்ம சாட்டிஸ்ஃபைலாம் ஆகிட முடியாது அது ஓகே அது வந்திருக்கு ஏன்னா அந்த வேகம் நேரம் அதெல்லாம் இருக்குல்ல நம்ம நம்மளோட திருப்தி அடையிறதுன்றதுலாம் அவ்வளோ சீத்தில் அடையாது அது அந்த நேரத்துக்கு அந்த நாளைக்கு நம்ம ஓரளவுக்கான ஒரு திருப்திகரமான ஒரு விஷயத்தான் பண்ணியிருக்கோம்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ உண்மையிலே வந்து ஒரு யங் எனர்ஜெட்டிக் டீமாக தான் இருக்கீங்க நம்மளே பேசிட்டு இருந்தேன் அப்படி ஹீரோயின் எவ்வளோ பிரிட்டியாக வந்திருக்காங்க வாங்க பேரழகி காயத்ரி எப்படி இருக்கீங்க எஸ் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச விஷயமே வந்து எல்லாருக்குமே தமிழ் தெரிஞ்சிருக்கு இந்த டீமில்
பாவல் எனக்கு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆர் நல்ல ஃப்ரெண்ட் ஸோ பாவல் அந்த கேரக்டர் எழுதும் போதே எனக்கு ஏதாச்சும் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த கேரக்டர் எழுதுனேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ ஆப்வியஸாக அவர் கேட்கும் போது ஐ சட் ஓகே ஓகே ஸோ உங்கள் கேரக்டரை டிஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ரியல் லைஃப்ல இருக்கிற காயத்ரிக்கும் இந்த கேரக்டருக்கும் என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேம் தான் நினைக்கிறேன் தெரியும் ஒரு மூணு லேயர்ஸ் குள்ள கதையே உள்ள இருக்கு ஒவ்வொரு ஃப்ரேம்மே நீங்க சும்மா அப்படி ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படி போக முடியாது ஒவ்வொரு ஃப்ரேம்குள்ளேயும் அவ்வளோ டீட்டெயில்டான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு அவ்வளோ பெரிய ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கதைக்கு இதில் ஃபோரன்சிக் பற்றி பேசியிருக்கோம் ஃபோரன்சிக் பற்றி ரொம்ப டீட்டெயில்டான சில விஷயங்களே கதைக்குள்ளே இருக்கு ஜென்ரலாகவே வந்து ஃபோரன்சிக்னா படத்தில் வந்து எப்படி காட்டுவாங்கன்னா ஒரு பவுடர் போடுவாங்க பிரஷ் வச்சு அடிப்பாங்க ஃபோட்டோ எடுப்பாங்க அந்த ஷார்ட்டே இல்லை கிடையாது படத்தில் அதை தான் ஏன்னா ஃபோரன்சிக் அதை தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அது இல்லாமல் ஜென்ரலாகவே வந்து என்னென்னா இந்த ஹீரோ படத்தில் வந்து மெயின் லீடு வந்து அருண்ராம் கேஸ்ட்ரோ அவர் வந்து என்னென்னா ஒரு அப்ளைட் சைக்காலஜி படித்த ஒரு பர்சனு அவர் வந்து என்னென்னா பாடி லாங்குவேஜை ரீட் பண்ணக்கூடியவர் போலீஸ் ஆஃபீஸர் வந்து உங்கள் பாடி லாங்குவேஜை ரீட் பண்ணி உங்கள் மனசில் என்ன இருக்குதுங்கிறத சொல்ல முடிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கேஸஸை ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் இந்த பாடி லாங்குவேஜை ரீட் பண்ணுறது நீங்கள் ட்ரெய்லர்லேயே பார்த்துருக்கலாம் ட்ரெய்லர்லேயே வந்து உன்னுடைய அவனுடைய லெஃப்ட் ஐயில் வந்து தண்ணி வந்ததுன்னா அவன் அவனுக்கு வந்த பெயின் வந்து உண்மையான பெயினில் ஸோ அந்த பெயினில் தான் அங் கண்ணிலேருந்து கண் ரெண்டு கண்ணில் இருந்து தண்ணி வரும் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு இமீடியேட்டாக எங்கேருந்து வருதுங்கிறது இருக்குல்ல நம்ம லாங்குவேஜ் வேறு வேறையாக இருக்கலாம் ஆனால் பாடி லாங்குவேஜ் வந்து பொய்யே சொல்ல முடியாது பாடி லாங்குவேஜ் வந்து எந்த ஊராக இருந்தாலும் சரி எங்கேயா இருந்தாலும் சரி ஒரே பாடி லாங்குவேஜ் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த பாடி லாங்குவேஜ் பற்றி ரொம்ப முழுக்க இந்த படத்தில் அங்கங்கங்கங்கங்க அதை வந்து திணிக்காமல் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமும் ஒரு புதுசான ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஆனால் புதுசாக சொல்கிறோங்கிறதுக்காக அதை போர் அடிக்காமல் அது எந்த இடத்துக்கு சுவாரஸ்யம் தேவையோ இந்த கதைக்கு ஒருத்தர் பார்க்க வைக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் விஷயம் தேவையோ அதோட தான் இந்த படம் இருக்குது Oh my god, so there are interesting elements in this video. And in this video, the promotion is also on a different level. There is a quiz and a quiz task in the poster. There are also gifts and gifts. So, who is the idea? That's the production. This is also a production. This is the production of the production. This is the credits. This is the production of the production. This is the production of the production. This is the production of the எல்லாராலையும் வந்து ஒரு படத்தை எடுத்துட முடியும் எல்லாராலையும் கதை பண்ண முடியும் நினைக்கிறது ஆனால் இதை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுங்கிறது இல்லை அது ரொம்ப பெரிய டாஸ்க் அது அது அவ்வளோ சுலபமான விஷயம் கிடையாது ஏன்னா இப்படி ஒரு படம் வந்து நான் வி ஒன்று நான் அப்படி தான் நான் ஆசைப்படுறேன் இந்த படம் வந்துச்சா அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது இந்த படம் வந்துச்சு அப்படின்னு தெரியப்படுத்தணும் அட்லீஸ்ட் இந்த படம் பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு பிடிக்குது பிடிக்கலங்கிறது வேறு விஷயம் ஆனால் இந்த படம் வந்ததுங்கிறதாவது அவங்களுக்கு தெரியணும் அதை அது வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராகவே செஞ்சுட்டாங்க எனக்கு அப்படியான ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசர்ஸ் தான் ஏன்னா அவங்க இந்த படத்தை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பிலீவ் பண்ணுறாங்க ஓகே இந்த படம் அவங்களுக்கே வந்து ரொம்ப பெருசாக ஒன்றை க்ரியேட் பண்ணுங்கிற நம்பிக்கையில் இந்த படத்தை எப்படிலாம் ப்ரொமோட் பண்ண முடியுங்கிறத யோசிச்சு தான் அது அது நடந்தது இந்த கண்டிப்பாக படத்தோட டீசர் பார்க்கும் போது எல்லோரும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு எப்போ ரிலீஸ்னு பாருங்கடா டிக்கெட்டை போடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாருக்குள்ளுமே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த படத்தோட டீசரே க்ரியேட் பண்ணிடுச்சு அண்ட் லீஜேஷ் நீங்கள் சொல்லுங்கள் பொதுவாகவே வந்து நீங்கள் நிறைய டேரக்டர்ஸை இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்கலாம் நீங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ அவங்கள இருந்து பாவல் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆனவர்னா நீங்க எப்படி சொல்வீங்க நான் இன்டர்வியூ பண்ணும்போது நான் ஆங்கரா இருந்தேன் அவங்க டைரக்டரா இருந்தாங்க இப்போ நடிக்கும்போது நான் நான் நடிகரா இருக்கேன் அண்ட் டைரக்டர்ஸ் கூட நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் பாவல் கூட நடி நடிச்சதுன்றது மெட்ராஸில் வந்து கொஞ்சம் கம்மி தான் பார்த்ததோடு சரி நடிக்கிறதுன்றது நாங்கள் லாஸ்ட்ல கிளைமேக்ஸ் கிட்ட ஒரு ரெண்டு சீன் நடிச்சிருப்போம் பட் டைரக்ஷன்ல வந்து அவர் டைரக்டராக தான் நான் ஆர்டிஸ்டாக இ
டைரக்ஷன் படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நாங்கள் கொஞ்சம் நிறைய பேச ஆரம்பி பர்சனலாக பேச ஆரம்பித்தோம் எனக்கு என்ன பாவல் கிட்ட பிடிச்சினா ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்குள்ளே ஒரு புது ப்ரொடக்ஷனில் ஒரு படம் பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படின்றது நம்ம சினிமாக்குள்ளே வந்தப்புறம் ஆமாம் ஒரு புது டேரக்டருக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமோ நம்ம அங்கே தான் கொஞ்சம் பேச ஆரம்பிக்கிறோம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு என்னன்னா அப்போ ஒரு ப்ராப்ளத்தை பற்றிலாம் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி பிரச்சனையாக இருக்குது எனக்கு அந்த சப்போர்ட்டில் இந்த சப்போர்ட்டில் ஒரு ஒரு நியூ ப்ரொடியூசர் ப்ரொடியூசர்ஸ் மட்டும் பாவம் அவங்களும் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசும்போது அப்புறம் எனக்கு நியூ ஃபேஸ் சரி ஓகே இது எப்படி நம்ம ரிலீஸ் பண்ணி கொண்டு போக போகிறோம் எவ்வளோ தூரம் ரீச் ஆகும் நாங்கள் பேச டிஸ்கஸ் பண்ண ஆகும்போது தான் சரி ஓகே அப்போ கொஞ்சம் நாங்கள் எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து கொஞ்சம் பாண்டு வந்து கொஞ்சம் அதிகம் அப்போ நம்ம நம்மளால் என்ன சப்போர்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு போகும்போது இப்போது நானே ப்ரொடக்ஷனில் ஃபோன் பண்ணி என்ன எப்படி போயிட்டு இருக்கு எது போயிட்டு இருக்கு இப்போ நம்மளும் உள்ளே சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறது அப்புறம் பாவிலுக்கு ஐடியா கொடுக்குது அவர் வந்து நீங்கள் இப்படி போய் இந்த பக்கம் போயிட்டு அந்த பக்கம் ஏதாவது பிளான் பண்ணுங்கன்னு வரேன் அப்போ அப்போ டீமாகவே இப்போ சேர்ந்து இப்போ இந்த படத்தை கொண்டு போய் ஒரு நல்ல இடத்துல சேர்த்துருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு சந்தோஷம் ஆக்சுவலாக இருக்குது ஓகே ஸோ வீவன் வந்து ரெண்டு பேரும் திக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்கி விட்டுருக்கு வீவன்க்கு ஆ ஆமாம் சொல்லலாம் ஆ ஓகே வீவன்னு தாண்டி அதுக்கு அடுத்து நாங்கள் வேற ஒரு ரெண்டு படம் நடித்தோம் அந்த படம் ஆமாம் ஆமாம் அது இன்னும் வீ ஒன் ஸ்டார்ட் பண்ணுச்சு பொதுவாக <laughs> 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 என்னோட போர்ஷன் எனக்கு பிடிச்சதா நான் பண்றேன்ல அப்ப அவங்களுக்கு அதிகமா இருக்க எனக்கு கம்மியா இருக்கு அந்த மாதிரி யோசிக்க முடியாது நான் கரெக்டா பண்ணும் நினைச்சேன் அவ்வளவுதான் இந்த படத்தோட சினிமாட்டோகிராபர் கண்டிப்பா அவரை பத்தி பேசி ஆகணும் இல்லையா கிருஷ்ணா அவரை பத்தி சொல்லுங்க கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா வந்து எப்படின்னா ரொம்ப ஒரு ரொம்ப சின்ன பையன் ஒரு இருபத்தொம்பது வயசு தான் ஆகுது அவருக்கு அவர் என்னன்னா ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு ஒரு அவரோட சென்ஸே வந்து என்னன்னா ஆக்சுவலாக செட்டில் அவர் பேச மாட்டார் ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருப்பார் அவர் எப்போ பேசுவாரா நான் பார்ப்பேன் ஏதாவது என்றைக்காவது அந்த மனுஷன் வாயை தரப்பார் அப்படின்னு அவர் பேசவே மாட்டார் அது எல்லாத்தையுமே வந்து ஃப்ரேமில் காட்டுவார் ஹவுஸ் ஓனர் படம் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் ஹவுஸ் ஓனரில் ஹவுஸ் ஓனரில் இருந்த டோனுக்கும் வி ஒன்னுக்குமே வந்து அவ்வளோ கான்ட்ரஸ்டான விஷயங்கள் தான் நிகழ்ந்துருக்குது ரொம்ப பொறுமையாக ரொம்ப சைலண்ட்டாக அவருக்கு என்ன வேணுமோ அதை அழகாக காமாக செஞ்சுட்டு போகக்கூடிய ஒரு மனுஷன் அவர் வாயிலிருந்து இந்த படத்துக்கு அப்புறமா ஏதாவது சத்தம் வரும்னு நானும் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கேன் ரொம்ப ஒரு சூப்பரான ஒரு சினிமோட்டோகிராஃபர் ரொம்ப ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டேரக்டருக்கு ஒரு பெஸ்ட் சினிமோட்டோகிராஃபர் அவர் கண்டிப்பாக அவர் சைலண்ட்டாக இருந்தாலும் அவரோட ஒர்க் வந்து பயங்கரமாக பேசுதுன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க் யூ அண்ட் மிஸ்டர் லிஜேஷ் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் இந்த படத்தில் என்ன ஞாபகம் இருக்கா ஆ ஓகே கேஸ்ட்ரோ முன்னாடி வந்துட்டு உட்காந்துட்டு நான் பேசணும் இன்ட்ரகேஷன் ரூம் ஒன்று இருக்கும் கேஸ்ட்ரோ வந்து சீனியர் ஆஃபீஸர் ஆக்சுவலி அவர் தான் அந்த கேஸை வீ ஒன் மாட்டர் கேஸ் எடுத்து நடத்துவார்ல ஸோ அவர்கிட்ட தான் எல்லாருமே வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தராக போயிட்டு இருக்கும்போது அது அந்த சீன் தான் அந்த கேஸ்ட்ரோ பிஸ்கெட் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது ஆப்போசிட்டில் நான் உட்காந்து பேசுகிற சீன் தான் ஆக்சுவலாக ரொம்ப நல்ல சீன் அந்த சீன் நடிக்கும்போது எனக்கு ஒரு நல்ல படத்தில் நம்ம நடிக்கிறோன்ற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் அந்த அந்த ஸ்திரீல ஒரு ஃப்ரேம் அண்ட் அந்த செட் ஒர்க் பார்க்கும்போது அண்ட் ஒரு அஸ் அ டேரக்டராக அவர் எங்கே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்மளை எவ்வளோ தூரத்துக்கு கொண்டு போயிட்டு டைலாக் பேச வச்சு எங்கே கட் பண்ணுறாங்கும் போது நம்மளுக்கு ஓகே சென்ஸ் வந்து ஓகே ஒரு ஒரு நல்ல இடத்துல நம்ம உட்காந்துருக்கோம் கம்ஃபர்ட்டாக உட்காந்துருக்கோம் இதை செம்மையாக பண்ணணுன்ற ஒரு இது இருக்குல்ல ஸோ நான் என்னை பற்றி சொல்கிறது என்ன கேட்பாங்க என்ன நீங்கள் யார் என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது நான் என் பேர் சொல்ல என் பேர் இன்பா அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்ல ஆரம்பிப்பேன் ஸோ அந்த சீன் தான் ஃபஸ்ட்டு பேசுது அண்ட் அது ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு சீனும் ஆக்சுவலாக என்னோடய கரியரில் வி ஒன் படத்தில் அந்த சீன் வந்து மறக்க முடியும் ஏன்னா நான் ரொம்ப நான் உணர்ந்து ஆக்சுவலாக பண்ண நான் வந்து கிளிசரினே இல்லாமல் அழுதேன் கிளிசரின் இல்லாமல் நான் அழுதேன் ஆக்சுவலாக கிளிசரினே போகல அவ்வளோ வந்து அந்த சீன் எனக்கு இன்வால்வ் ஆச்சு ஆக்சுவலாக ஆக்சுவலாக அந்த சீன் அதை அந்த சீனை சொல்லணும்னா அந்த சீன் வந்து என்னென்னா நடிக்கும் போதை விட டப்பிங்கில் டப்பிங்கில் வந்து சவுண்ட் இன்ஜினியர் உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது நான் ஒரு இடத்துல கட் சொல்ல போனேன் இல்லை ஆனால் நான் திரு அப்படியே கையை பிடிச்சி நிறுத்தினா இருக்குங்க எனக்கு அழுக்க வருதுங்க எனக்கே வந்து என்னென்னா எப்பவுமே வந்து அவர் வந்து ஒரு 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 மோசமாகவோ இல்லை வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு வில்லனாகவோ தான் பார்த்துருக்கோம் இது 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 அவரோட இதுலேயும் கொஞ்சம் வில்லனி ஷேடு இரு
ரொம்ப முக்கியமான ஒரு படம் யூவன் கண்டிப்பா சொல்லுங்க இந்த மூவில வந்து உங்களால மறக்க முடியாத சீன் நாங்க ஷார்ட் பண்ணதுலயே என்னால மறக்க முடியாத சீன் அதுதானா நீங்க அதை சொல்வீங்க எனக்கு ஆக்சுவலி நான் நடிச்சதுல ஒரு சீன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இன்னொன்று ஒன்று வந்து நான் இல்லாமல் நான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இருந்தேன் அப்போ பார்த்தது ஒன்று வந்து எங்களுக்கு ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் சீன் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த நானும் இவ்வளோ ஃபைட் பண்ணுற சீனு அது வந்து ஒரே ஷாட்டில் எடுத்தாங்க லைக் வேற எங்கேயோ ஆரம்பிச்சு என்ன <laughs> 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 ஆக்டர்ஸ்க்கு வந்து அறிவு இருக்குங்கிறத நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே பிலீவ் பண்ணுறேன் அதனால தான் அவங்க வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஐடியாவோட வருவாங்க நான் எப்பவுமே வந்து நம்ம ஒரு லைன் வச்சுப்போம் நம்மளோட கண்டென்ட் மிஸ் ஆகாமல் நம்மளோட ஐடியாவை அவங்க வந்து வெளியே கொண்டு வந்தால் அதை விட அந்த வகையில் வந்து எனக்கு வந்து காயத்ரியும் சரி லிஜேஷுமே சரி இல்லை விஷ்ணுப்ரியா இல்லை கேஸ்ட்ரோ எல்லாருமே அவங்களுக்குன்னு ஒரு ப்ரில்லியன்ஸ் இருக்குது அதை ரொம்ப அழகாக வந்து அதை இதை இப்படி பண்ணலாமா ஸோ அந்த அந்த இம்ப்ரோவைசேஷன் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது அதனால தான் நீங்கள் சீன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப லைவ்லியாக இருக்கும் ரொம்ப உண்மையாகவே இருக்கும் அந்த இந்த இவங்க சொல்கிற அந்த சிங்கிள் ஷாட் கூட வந்து என்னென்னா இந்த காயத்ரி நச்சு முடிச்சோன்னா கூட எங்கிட்ட வந்து சொ அது சொன்னது அதான் ஓல் எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கு இந்த சீன் முடிச்சது ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஒரு உண்மையாவே பண்ண மாதிரி இருந்தது ஸோ அது காரணம் அந்த 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 ஃப்ரீடம் தான் அவங்க அவங்க அந்த கதையை வந்து அவங்க ஓன் பண்ணாங்க இது என்னோட படம் என்னோட கதை என்னோட நான் இந்த ஆர்டிஸ்ட்டுங்கிறத தாண்டி அவங்க அதை ரசிச்சாங்கிறதுனால தான் அது படத்துலையுமே அது அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ நம்ம டேரக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து வித்தியாசமாக சொல்லிட்டு இருக்காரு இன்னும் ஒரு வாய கேலரி நிறைய தெரிஞ்சுக்கலான்னு ஆவலா இருக்கேன் நீங்களும் வெயிட் பண்ணுங்க ஏன்னா இப்போ சொல்லோ ஒரு குட்டி பிரேக் வெல்கம் பேக் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது செவன்டி எம் எம் இன்னைக்கு நம்ம கூட வி ஒன் டீம் இருக்காங்க தொடர்ந்து பேசுவோம் ஓகே ஸோ நிறைய பேரை பற்றி பேசிட்டோம் படத்தில் வந்து இன்னொரு லீடர் இருக்காங்க ஆக்ட்ரஸ் விஷ்ணு பிரியா இருக்காங்க அவங்கள பற்றி அந்த குட்டி பாப்பா இவங்கள பற்றி சில வார்த்தைகள் ஓகே இந்த படத்தில் ஃபஸ்ட் லீடு அருண்ராம் கேஸ்ட்ரோ ஃபிமேல் லீடு வந்து விஷ்ணு பிரியா ரெண்டு பேருக்குமே வந்து ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் ரொம்ப ஈக்குவலாக இருக்கும் நான் வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு ஹீரோ டாமினேட் பண்ணுவாங்க இதில் வந்து ஈக்குவலாக வந்து அந்த ரெண்டு பேருக்குமான ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் ரொம்ப ஈக்குவலாக கொடுத்து தான் அது ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு பேருமே வந்து என்னென்னா ரொம்ப ஒரு பேஷனட்டான ஆக்டர்ஸ் தான் எந்த அளவுக்குனா இவர் ஒரு இன்ஜினியர் இவர் அருண்ராம் கேஸ்ட்ரோ ஆக்டிங் தான் பண்ணணும்னு சொல்லி அதுக்காக வந்து போயிட்டு தனியாக ஆக்டிங் கற்றுட்டு திரும்ப இங்கே வந்து எனக்கு என்னோடய எடிட்டர் மூலிமா தான் தெரியும் சிஎஸ் பிரேம் மூலிமா தான் எனக்கு கேஸ்ட்ரோவை தெரியும் ரொம்ப ஹம்புலாக இருந்தார் பேசும்போது என் கேரக்டருக்குமே அது ரொம்ப தேவைப்பட்டதுனால நான் எழுதின ஸ்கிரிப்ட்லேயே அப்படி தான் இருந்தது ஃபஸ்ட் மீட்லேயே ஓகே இவர் கொஞ்சம் செட்டாக வரு அவர் ஃபிசிக்கும் அதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஆப்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால தான் அருண்ராம் கேஸ்ட்ரோ அது அதில் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு சீன் ஒன்று இருக்கு அவர் ரொம்ப நாள் நடிக்கவே இல்லை நான் அவர் ஓகே சொல்லி ஒரு பதினஞ்சு பதினஞ்சு இருபது நாளில் ஷூட்டுக்கு நாங்கள் போயிட்டோம் ஆனால் அவர் எப்பயாவது பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாரா அப்படின்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தேன் நான் அவர்கிட்ட கேட்டுகிட்டே இருந்தேன் ஏன்னா அவர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி நான் பார்க்கல ஆள் பார்க்க நல்லா இருக்காரு நல்லா நல்ல கேரக்டராக இருக்காரு அதை தாண்டி பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் இல்லையா அவர் வந்து பெர்ஃபார்மே பண்ணி காட்டவே இல்லை என்னோட அசிஸ்டன்ஸ்லாம் என்கிட்ட சொல்கிறாங்கன்னா இது எப்படின்னா ஒரு தடவை கூட நடிச்சு காட்டல ஒரு தடவை நடிச்சாங்கன்னா பரவாயில்ல பார்த்துடலாம் அப்படின்னு நானும் கேட்டுகிட்டே இருக்கேன் ப ஆல்ரெடி அவர் நடித்த ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம்லாம் பார்த்தா நல்லா நடிச்சிருந்தார் சரி நான் நானும் கேட்டுகிட்டே இருக்கேன் ஒரு நாள் வாங்க நம்ம சும்மா பார்க்கலாமே எப்படி நடிக்கிறீங்க அப்படின்னு வரவே இல்லை கிட்டக்க வந்து ஒரு சரி ஒரு டூ டேஸ்க்கு முன்னாடி எனக்கு ரொம்ப பயம் வந்துருச்சு அங்கே வந்து செட்டில் வந்து சொதப்பிட போகிறாப்பில அப்படின்னு சொல்லி நான் ஃபோன் பண்ணியில் நீங்கள் உடனே வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு வேறு ஒரு விஷயத்துக்காக கூப்பிட்டு சரி வாங்கலாம் இந்த சீன் பண்ணுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் அப்படி பார்த்தார் இப்படி பார்த்து எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு என்னன்னா நான் நான் ஒரு ஒரு வேற ஒரு லீடை வச்சு தான் நான் மனசில் வச்சு தான் நான் எழுதுனேன் அதுக்கப்புறம் அவர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி முடிச்சோடனே 
ஒரு பெரிய ஹீரோக்கான அந்த விஷயம் அவருக்கு கிடைச்சதை நான் பார்த்தேன் எனக்கு அதுவே சந்தோஷம் இதுக்கப்புறமாவும் வந்து அவருக்கு அந்த அவர் ரிசீவ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது விஷ்ணு பிரியா வந்து என்னென்னா அவங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஆர்டிஸ்ட் படத்தில் இவங்கெல்லாம் எல்லாருமே இருந்தால் கூட நான் பர்சனலாக எனக்கு அவங்கள வந்து என்னென்னா ரொம்ப 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 நல்ல ஆர்டிஸ்ட் ஒரு என்னென்னா அவங்க வந்து ஒரு கேரளாவிலேருந்து வராங்க அவங்களுக்கு வந்து லாங்குவேஜ் கொஞ்சம் தெரியாது அப்படிங்கும் போது கண்டிப்பாக வந்து ரெண்டு மூணு டேக் வாங்கணும் என்றைக்குமே அவங்க வந்து எனக்கு ஒரு டேக்கு மேலே போனதே கிடையாது வருவாங்க நான் அப்போ தான் சொல்லுவேன் அவங்களுக்கு நான் ஆல்ரெடி ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துட்டேன் எல்லாமே கொடுத்துட்டேன் டீட்டெயிலாக ஆனாலும் வந்து சில சமயத்தில் ஏதாவது சேஞ்ச் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுவோம் சொன்னோம் டக்கு டக்கு டக்குன்னு பண்ணக்கூடிய ஒரு பெர்ஃபார்மர் நான் இது வரைக்கும் என்ன உங்களுக்கு பர்சனலாக பிடிச்ச ஒரு ஆர்டிஸ்ட் யார் அப்படின்னா கூட எனக்கு வந்து நான் விஷ்ணு பிரியா தான் சொல்லுவேன் ஆக்சுவலாக எனக்கும் அது ஃபீல் ஆச்சு ஆக்சுவலாக ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் தாண்டி அவங்க ஒரு பெர்ஃபார்மராகவே இருப்பாங்க அந்த அந்த கேரக்டருக்குள்ளே இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க நம்ம ஏதாச்சும் அப்படி பார்த்தா கூட என்னடா போலீஸ் மாதிரியே பார்க்குறேன் நான் அவங்க ஆக்சுவலாக போலீஸ் தான் அநியாயத்துக்கு வரப்பான போலீஸாக உட்காந்துருக்காங்களா அப்படின்ற மாதிரியே இருப்பாங்க இவங்களுக்கு லாங்குவேஜ் தெரியும் இந்த லாங்குவேஜை வந்து நல்ல இது இதில் தான் பிறந்திருக்காங்க வளர்ந்துருக்காங்க இந்த கல்ச்சர் என்ன தெரியும் எல்லாம் தெரியும் ஆனால் வெளியிருந்து ஒருத்தங்க வந்து அதை ஹோல்ட் பண்ணுறது இருக்குல்ல எனக்கு நான் ரொம்ப பிரமிச்ச விஷயம் அவங்ககிட்ட அதே மாதிரி மைம் கோபி அண்ணா இருக்கார் அவரோட அன்பின் பேரில் வந்து இந்த இது பண்ணி கொடுத்தாரு அப்புறம் லிங்கா சிந்துபாத்திலலாம் வில்லனா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சேதுபதியில் இந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ் லிங்கா கிடைப்பாங்க அப்படின்னு தோணுச்சு அது நடந்தது அதே மாதிரி படமாக எடுத்து முடித்த உடனே எனக்கு ஆனால் ஒரு சின்ன ஒரு நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் எனக்கு ஓகே ஆனாலும் ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து ஒரு சின்ன டவுட் ஒன்றுருந்துச்சு நான் எப்போ வந்து இந்த சவுண்டு முடித்து நான் வந்து மியூசிக்கும் சவுண்டும் முடித்து நான் பார்த்தனோ இந்த படம் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு படமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய நம்பிக்கை எனக்கு ஒன்று இருந்துச்சு ஸோ அது 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 செஞ்ச ரெண்டு பேர் வந்து என்னென்னா ரங்கஸ்தலம் காக வந்து நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கியிருக்க ராஜா கிருஷ்ணன் சார் தான் மிக்சிங் சவுண்ட் மிக்சிங் அதே மாதிரி மியூசிக் டேரக்டர் வந்து ரோனி ரஃபி இந்த படத்தை ஒரு அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போனது இவங்க ரெண்டு பேர் தான் ஸோ ஒரு அந்த சீட் எட்ஜ் த்ரில்லராக ஆக்குனதும் இவங்க தான் நான் அது வரைக்கும் எனக்கு என் பயத்தை உடச்சு என்னை ரொம்ப நல்ல கான்ஃபிடென்ட்டாக ஆக்கி விட்டுருக்காங்க கண்டிப்பாக இதுக்கு அவங்களுக்கு ஏதோ ஒன்று நல்ல ரெகக்னேஷன் இருக்கணும்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக அந்த படம் பண்ண எல்லாருக்குமே ஒரு மிகப்பெரிய இடம் தமிழ் சினிமாவில் இருக்குன்றதை நாங்களும் நம்புகிறோம் அண்ட் ஃபைனல் கொஸ்டின் பல பேர் படம் பார்த்துட்டோம் சில பேர் பார்க்காம இருப்பாங்க இப்போ இன்டர்வியூ பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க எல்லாருமே நீங்கள் தான் கன்வின்ஸ் பண்ண போறீங்க எதனால அவங்க தேட்டர் வந்து வி ஒன் பார்க்கணும் ஸோ காயத்ரி நீங்க சொல்லுங்க ஓகே படம்னா ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் மட்டும் இல்லாமல் ஏதாச்சும் ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் இருக்கணும்னு நான் பர்சனல் நினைப்பேன் ஸோ இந்த படத்தில் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கும் அண்ட் நிறைய உங்களுக்கு தெரியாத இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இந்த படத்தில் நிறைய இருக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ அதனாலே நீங்கள் இந்த படத்தை பார்க்கலாம் அண்ட் ஒரு புது டீம் ஒரு விஷயத்தை ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக அதுக்கு நீங்கள் தான் சப்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த படத்தை வந்து தேங்க் யூ ஸோ மச் நீங்கள் சொல்லுங்களே ஜெய்ஷ் ஒரு புது முயற்சியாக இந்த படம் இருக்கும் நான் நடிச்சிருக்கேன் அதனால் அதுக்காக வந்து பார்த்தா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஒரு நாலு பேர் ஃபேஸ்புக்கில் அதை பற்றி எழுதுனாலும் நம்மளுக்கு அடுத்த வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் அதனால் வந்து படம் பார்க்கணும் அண்ட் படம் பார்த்துட்டு போகிறவங்களுக்கும் படம் பார்க்க வரவங்களுக்கும் ஒன்று காத்துட்டு இருக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் உங்களுக்கு எப்படி ஒரு சர்ப்ரைஸ் அடப்பா இல்லை அப்படின்னு இருக்குல்ல நிறைய பேருக்கு அடடா பாயில கூட காத்துக்கிட்டு இருக்கலாம் ஸோ அது இருக்கு அது படத்துல இருக்கு கொஞ்சம் விமென்ஸ் பத்தி போர்ட்ரேட் பண்ண ஒரு படமா கண்டிப்பா இருக்கும் ஸோ பெண்கள் இந்த படத்தை பார்க்கும் ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணை எப்படி பாக்குறான் ஒரு பெண்ணன் சமுதாயம் எப்படியா பாக்குது பெண்ணுக்கு ஆண் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயம்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் ரொம்ப மெசேஜா இல்லாம ஒரு சினிமாக்குள்ள எப்படி சொல்லலாம் இந்த பேட்டர்ல இந்த பிலிம் லாங்குவேஜ்ல இப்படியும் இந்த டைப் ஆஃப் ஸ்டோரியை சொல்லலாம்னு ஒன்று இருக்குல்ல அந்த மாதிரி ஒரு புதுசான ஒரு முயற்சி வி ஒன்ல பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுக்காக இந்த படத்தை வந்து எல்லாரும் பார்க்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் வெல் சார் நீங்கள் சொல்லுங்க சார் எனக்கு இந்த டீசரும் ட்ரெய்லரும் பார்த்துட்டு எனக்கு ஒரு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துச்சு மக்கள் கிட்டே இருந்து ஒரு நல்ல ஃபீட்பேக் கொடுத்துருந்தாங்க அவங்களுக்கு அது பிடி
அதுக்காக வந்து அவங்க வருத்தமே போட மாட்டாங்க நான் இப்படி ஒரு படம் பார்த்தேன்னு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் டெஃபினட்டாக வந்து அவங்க வெளியே போய் இந்த படத்தை பாருன்னு சொல்லுவாங்க நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பிலீவ் பண்ணுறேன் இப்போவே எங்களுக்கு பெரிய பிளஸ்ஸே மவுத் டாக் தான் நிறைய பேர் நல்லா இருக்குன்னு ஃபேஸ்புக்கில் எழுதுறது நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறது ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறது தான் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஓகே நாளையிலேருந்து படம் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக ஸ்க்ரீனிங் ஆகும் நிறைய பேர் பேசுவாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கை இப்போவே அதிகமாக வந்துகிட்டு இருந்தாலும் அந்த பிலீவ் இன்னும் இருந்துகிட்டு இருக்கு அது இன்னும் அதிகமாகவும் உண்மையாக நடக்கும்ன்ற நம்பிக்கையோட அதே மாதிரி எப்பவுமே எப்பவுமே வந்து காயத்ரி சொன்ன மாதிரி ஒரு 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 நல்ல கண்டென்டோட ஒரு நியூ டீம் வந்தாங்கன்னா என்றைக்குமே வந்து அது ஜெயிச்சிருக்கு என்றைக்குமே வந்து அது பெருசாக எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க மக்களே அதை கொண்டாடி இருக்காங்க ஸோ அப்படியான ஒரு விஷயந்தான் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு அது இன்னும் பெருசாக ஆகணும்னு நம்புகிறோம் எஸ் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் யூவன் டீம் நீங்கள் மூணு பேருமே வந்து நிறைய விஷயங்கள் படத்தை பத்தி ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க கண்டிப்பா இந்த ஷோ எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கோம் நம்புறேன் தேங்க் யூ சோ மச் சோ வியூவர்ஸ் கண்டிப்பா இந்த இன்டர்வியூ உங்க எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கோம் நம்புறேன் இவங்க எல்லாருமே சொன்ன மாதிரி மாற்றம் ஒன்றே மாறாது சோ நிறைய புது டீம்ஸ் வரணும் எக்கச்சக்கமான சூப்பரிட்டான திரைப்படங்கள் கொடுக்கணும் நம்ம நினைச்சா மட்டும் பத்தாதுங்க அவங்களுக்கு நீங்க சப்போர்ட்டும் பண்ணணும் சோ கண்டிப்பா எல்லாரும் தேட்டருக்கு போய் வீவன் திரைப்படத்தை பாருங்க அப்படின்ற ரெக்வஸ்ட் வச்சுட்டு இதோட நான் கிளம்புறேன் திஸ் இஸ் பிரீத்தி சுரேஷ் சைனிங் ஆஃ